苏阳，那你也回去吧，别耽误你出新一批的设计图稿。好，那我先走了啊。嗯，拜拜，拜拜，杨哥，拜拜，拜拜，叔叔，我先走了。拜拜，拜拜，好，好，慢点啊。走啊，咱们回家呀。好了，陈哥。啊，好。他怎么了？就是啊。哎呀，爸，你不要说。林木，哎，你怎么没去吃饭呀？嗯，李总，我想把上午落下的工作先做完。我看你气色不好。一个女孩子在外面工作，努力是很重要，但是也要注意身体啊。嗯，我给你带了几个菜，你先吃吧，吃完了再干活。嗯，谢谢李总。现在是非工作时间，叫我阿姨。好。谢谢阿姨，嗯，阿姨，嗯，您现在特别温柔，我之前就不温柔了，嗯，快吃吧，嗯。喂，你好，哪位？您好，是苏阳先生吗？我们是中心医院，您父亲病危，正在抢救。什么？大笨瓜，老实交代，是不是心口不一？小婉，我觉得我们不合适。让你说不合适，让你说不合适。哎呀，主人，我错了，我。是我嘴笨，我我心口不一，合适合适，哼，这还差不多。喂，爸爸。闺女，你在哪儿呢？我在家呢。爸爸到美国了，来处理点生意上的事情。你怎么还不回来呀、啊？爸爸，我最近还在处理那家公司的事儿呢。公司就交给张叔叔安排人去打理，赶紧让他给你订机票吧，早点回来。爸爸也想带你去参加一些商业聚会，你妈妈也挺想你的。爸爸，我自己会订票，而且我才刚回国，您就让我休息休息吧，好不好？好不好呀？好，好，让你休息几天，但还是要尽早回来。嗯，谢谢爸爸。拜万岁！苏先生，这是您父亲接受过的所有治疗方案。您看一看，有没有什么不清楚、不明白的？我很理解您现在的心情。作为主治医生，我还有必要跟您解释一下病情。经过这次抢救，您父亲虽然恢复了生命体征，但是再次醒过来的几率非常小，而且这种情况顶多也只能维持四十八小时。这一点，我们非常抱歉。同时，也希望您。能做好心理准备。经过这次抢救，您父亲虽然恢复了生命体征，但是再次醒来的几率非常小，而且
，而且这种情况最多也只能维持我们能做的都做了，剩下的就只能看你的选择。老爷子只有煎熬和痛苦，你这是在帮他。他病了也有一段时间，这是前几天他清醒的时候，他把笔记本拜托给我，让我转交给你的。谢谢。小杨，看到这些的时候，我知道这个时候对你来说很艰难。一直希望你能理解当时爸爸对你妈妈做的那个决定的时候的痛苦。那并不只是你之前认为的不负责任和狠心，恰恰是因为很深很深的感情。你妈妈的事儿是我心里永远也放不下的遗憾，也包括对你的亏欠。这些年，我们父子俩因为这件事的隔阂，我一直想和你好好的聊聊。解开你心里的结，但是没有想到最后用这种方式。小杨，老爸挺努力的，但是只能陪你走到现在了。所以，儿子，对不起，离别是我们每个人都要面对的事情。有些事情过去了，就再也回不去了。从来没跟你讲过，但是。爸爸很爱你，像你爱妈妈一样。你要好好的。
却不想听你电话。现在我的心里真的很复杂，却还是不解，苦自己吞下。漆黑在房间回响起，天各尽下。骗自己，你和他亲密，眼神是假。不想看见你为难的变幻化，一次又一。喂，孙杨，你在哪儿？你到底在哪儿？我想你和他更适合。我爸，我想我已经不想了。我想明天就自由了。孙杨，你别吃了。别吃了，给我！你真的别吃了，给我！你别吃了。是逼着我吃饭。他说：“喜欢看我认真吃饭的样子。”他说：“让我多吃一点，吃的多了就能快快长大。”可是我越来越不明白，长大到底有什么好？我爸走了。是我送的他，我想跟他说一声对不起，可是最终我还是没有说出口。我想跟他说，不要害怕，我一直都在你身边。走的时候会不会害怕？会不会原谅我？我我现在长大了，他们都走了，留下我一个人在这儿。我,我想让他们知道。我在努力吃饭，努力工作，让他们不要担心我。可是，我还是好想他。我现在已经成孤儿。
，你爸爸也是想你了。张叔叔，我在国内还有事儿没忙完呢，等我忙完就回去。哎，你有什么事儿可以告诉我，看我能不能帮到你。张叔叔，我们小孩的世界呢太幼稚，根本就不适合您。嗯，您相信我，让我自己处理好吗？我相信你，小婉。可是你要告诉我，你打算什么时候回去？哎，张叔叔，您看我人缘这么好，在国内有这么多的好朋友呢，我总该跟他们见见面，聚一聚吧。嗯。过段时间，再过段时间吧，我晚一点回美国，好不好？好不好？好啊。张叔叔尊重你的隐私权，可你别怪张叔叔多事儿，你自己想啊。董事长为你安排好了一切，就等你毕业。以后啊，你会和那些人分道扬镳的。有的以后，也许连见面的机会都没有。所以，你现在应该为未来多做些准备。电话一直不停的响，我有些乱。明明还爱你，却不想。苏哥，健哥，一会儿就到了，稍等一会儿。现在我的心里真的很复杂，却还是不见哭自己吞下。漆黑在房间回响起，天各尽下，骗自己你和他亲密。眼神是假，不想看见你为难的变谎话，一次又一次，你我都挣扎。我想我是爱你的，我想我还是。我想我应该放手了，让你去追求幸福呢。我想你不是我的，我想你和他更适合。我想我已经不想了，我想明天就自由了。这样，妹子，人就交给你吧，我先回去，店里面还有生意要照顾。谢谢您，建哥，您就放心吧。这种事儿啊，得靠他自己走出来，好好安慰安慰他。嗯啊，那我走了，我送送你吧。嗯、行了，留步吧。之前听苏阳一直提起你，今天才第一次见面。今天真是谢谢您了，建哥。他酒量不好，每次一喝吧就这样。都有这个阶段，慢慢就好了。那你好好照顾他，我先走了。您路上小心啊！放心吧，师长。哎，再见啊！哎。
，睡吧。睡醒了，要像以前一样，自信、快乐和臭屁。早上好，你早安。杨，啊，你醒了，你等一下，我给你做早餐呢。嗯，你没事吧？没事儿，啊，昨天，啊、昨天我就是有点想他们，没事没事啊。我懂。是不是饿了？等一下啊，早餐马上就好。嗯。需要帮忙吗？哎，不用不用不用不用，你赶紧休息去吧。嗯，不用，我就在这儿陪你。好，等一下啊，马上就好。先走了，去吧。你别老胡思乱想，你就你就好好的，一会儿接来接我啊。放心吧，不去。你接来接我。嗯。拜拜。在公司呢，我们要懂设计，懂创意；下工厂呢，我们要懂工艺，懂材料；上讲台，我们要懂管理和培训；下卖场呢，我们要懂销售，懂搭配，是吧？我们跑市场，又要懂行情，懂砍价；进仓库，我们还要懂库存和预算。
所以说，陈列师这个岗位绝不是一朝一夕就能完成的。我们需要在工作中，在实际工作中，慢慢的去积累和累积我们的一个实战经验。怎么回事？你能解释得了吗？啊，这种工作收了都会有，把你们经理给我叫过来，马上！谁是管事的？快一点！真是的，竟然出现这种情况。女士，你有什么事情可以跟我说？跟你说？你问问他怎么了啊？我这订的可是豪华商务套间，你们说了送早餐，却只送来了一人份的早餐，这怎么解释？我吃完了我这份，那我男朋友怎么办？你说怎么办？实在是不好意思，啊，你你看看他们都欺负我。哎呀，不要在意这些了，咱们出去吃。不行，我一定要讨回公道。那您看这样行吗？我们等一下再给您补一份。补一份？你什么意思啊？这本来就是你们的错，你以为我们吃不起吗？你把我们当什么了？啊，我不是这个意思，那。您看怎么办呢？怎么怎么办？怎么办？那哎哎，这样哎哎，怎么着？你什么意思？你还想动手是吧？我不是这个意思。啊、有没有天理了、啊？以后再也不来你们这里住了。哈利，我们走。林默，你没事吧？我没事没事。我我们去哪吃？你说去哪吃就去哪吃。真是太霸道了，简直蛮不讲理。我没事儿，你先去忙吧你最近怎么样啊？我呀，我还好呢。你呢？你怎么样？我也挺好的。啊，那你现在工作不忙啊？嗯，没事儿。妈妈。啊。我想你了。想我啦？那你什么时候放假呀？放假的时候回来看看妈妈吧。啊。嗯。我知道了，妈妈。你多注意身体，哎，我还要上班呢，我先挂了。哎，好，那挂了吧。嗯。嗯阿姨，在给妈妈诉苦呢。嗯，没有，我就是给家里打个电话。报喜不报忧的孩子。阿姨，我没事儿，不会耽误工作的。林默，其实你不说，阿姨也明白。我们做服务行业工作的，刚开始对有些事情处理不当，是难免难过、伤心。
看得出你是一个好强的女孩子，慢慢会好的。嗯，阿姨，在我心里，您一直都是最强大的职业女强人，我现在都是以您为榜样的。其实我也和你一样，刚开始我的起点比你还低呢，我是从服务员做起的。阿姨，原来你也是。林默，任何工作都要有韧性，就像那些手工艺的老匠人，一辈子只做一件事情，坚守初心。嗯。阿姨，嗯，我今天就是有点想家，有点想妈妈了。这很正常。我记得畅畅刚开始上大学的时候，天天闹着回家吃饭。现在我都已经好长时间没有看到他回家吃饭了。阿姨，其实畅畅他也是想您的。真的吗？嗯。其实畅畅和您一样，他也挺要强的。他知道自己要做什么，也很努力。我们两个不一样的地方在于，我想要留在这里，我希望融入这个社会，想成为这个城市的一份子。我现在每天早上上班的时候，我都会站在最高的客房那里，看看刚刚醒来的城市。晴天的时候，阳光升起来。我觉得充满了希望和活力，林默，你这段时间进步很快。从你的身上，我看到了你们这代人的亮点和优势，比我们这一代人都强。阿姨，您别这么说。嗯，其实，畅畅他爱您，又怕您，他想要独立，并不是想要和您作对，他就是想要证明自己。我刚开始的时候，也有一点怕你，但是我现在看到了不一样的你，我更想和您做朋友。林默，谢谢你给我说这些。我从来没有跟你提及过我的父母，是因为自从我妈去世以后，我就再也没有跟我爸好好的相处过。我记得以前我们家特别幸福，我爸是画家，我妈是舞蹈演员。从来都是让人羡慕，可是后来我妈病了，变得越来越瘦，头发也越来越少了。那段时间，经常半夜的时候，我能听到我妈的哭声。再后来，她就不能住在家里。只能在医院里无休止的治疗。在我眼里，我觉得我妈应该是在舞台上面闪亮的天使。可是后来，我对她的记忆全是白色的，白色的床单，白色的病房，白色的病号服，还有她那张苍白的脸。那时候我每天有一个小时的探望时间，我觉得他可能需要另外那二十三个小时的酝酿，才有力气挤出一丝笑容，才有力气跟我说几句话吧。后来他变得越来越瘦了，瘦。
说的要像有相似的空气一样，我甚至，我甚至都不敢去握他的手，我害怕，我怕他离开我，我看得见他的痛苦，也感受得到他的煎熬，但是，只要他在那儿。只要他在那儿，哪怕他躺着什么都不做，我就觉得我那个天空还在。那时候我每天都祈祷，我祈祷他能够尽快的好起来，哪怕好不起来，只要他躺在那儿陪着我们，我就知足。这一切都结束了。医生让我们家属做决定，是选择让他痛苦的再维持几天生命呢，还是……我爸就偷偷的把呼吸机拔掉。再也没跟我爸好好的说过几句话了。我觉得那个家已经不在了。我，我现在想想，我不知道我爸是怎么熬过来的。我从来没有站在他的角度去想问题。我们是亲人。他做那个决定，肯定特别的艰难。后来，后来他的身体就不好了，跟我也只是轻描淡写的说一说。病了那么长时间，病得那么重，我却什么都不知道。等我知道了以后，却像以前一样。有时候我觉得，我觉得命运真的很残酷，残酷的就像狗血的剧情一样医生跟我说了一样的话，那个时候我就一下子理解了我爸的心情。原来这么多年我一直错怪了我爸，他做那个决定不是无情，也不是狠心，而是爱，是舍不得。知道这个真的太晚了，我连我连一句对不起都没有跟他说。我真的好想跟他说一句，我很爱他，就像爱我妈一样的爱他。我好想他。别想我妈。我想我妈的时候，我就会看看我妈的照片。阿姨真好看。嗯，我曾经天真的以为，她会一直都那么好看。我也无知的以为
，我爸会一直健健康康的陪着我。后来我才发现，其实生命很残酷，每个人陪着你，也只是一段时间罢了。